escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunair Studios y sus dueños. Lunair Studios presenta El Pocillo Mañanero Un programa distinto a los demás Refrescante Información seria y actualizada Con entrevistas, las noticias del momento Además, el informe del tiempo El Pocillo Mañanero Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales Este es el Posillo Mañanero, recuerda que lo estás escuchando en Ondas Radiales, en la 93.3 FM, la 1200, y acuérdate que estamos en las plataformas de redes sociales. Son varias, nos puedes buscar bajo Lunar Studios, y te conectas también en las distintas de ellas, como la de Radio Grito Lares, o el app de Radio Grito, para que nos escuchen en cualquier parte de Puerto Rico. Ahora le vamos a estar dando la bienvenida a nuestro doctor Alfonso Madrid, médico psiquiatra. Doctor, bien, bienvenido al Posillo Mañanero. ¿Cómo usted está? Eh, muy buenos días, Jackie. Buenos días a todos tus compañeros ahí. Y muy buenos días a todos los radioescuchos. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, yo me tomé dos tacitas de café estilo lareño, pero lo hice como si fuera Cuba. Tú sabes, cubano. Bien cargadito, bien rico. ¿Cómo...? El café, oye, para las personas, vamos a poner que haya una persona que sea bien ansiosa, doctor. Voy a empezar así. ¿Verdad que tenemos muchas de ellas que se toman como mil café en el día? Y el cigarrillo. Ok, eh, lo primero que tengo que decirte es que el café no es buen amigo para una persona que está pasando por ansiedad. Eh, Exacto. Hay personas que durante el día se pueden tomar cinco, seis, diez. Más allá de la intranquilidad que te puede producir la, la, la cafeína, obviamente la cafeína es un estimulante, te mantiene alerta, te mantiene despierto, te mantiene estimulado. En la parte fisiológica, en la parte física eh, médica, clínica, la cafeína te puede aumentar la presión y te puede producir cambios de, de los movimientos, lo que llamamos arritmia cardíaca. O sea, el corazón eh, cambia su ritmo y corre a una velocidad mayor de un ritmo usual o normal que suele tener el cuerpo. Así que la cafeína es una de las sustancias que tú como médico profesional o médico psiquiatra, incluso de otras especialidades, te van a decir, uh -huh. eh, olvídate de la cafeína. Eso incluye también el alcohol, incluye también eh, el cigarrillo. Exacto. Y muchas personas, yo traigo este tema, porque ustedes tienen que entender que hay diferentes tipos de comportamiento cuando las personas están en ansiedad y usualmente empiezan a fumar y está el cigarrillo y la taza de café y esto conduce a que dejan hasta de comer, ¿cierto doctor? Eh, sí, y incluso también está eh, por decirlo así prohibido recomendado de que tú tampoco utilices la nicotina este, nicotina, no alcohol no sustancias controladas eh, y también te puedo decir, este pero más que todo la, la nicotina conjuntamente con, con el, cigar, eh, el café son dos de las sustancias que definitivamente no son recomendables y son parte de las recomendaciones para decirle a una persona que está padeciendo ansiedad generalizada que por favor no lo haga o que pare porque definitivamente va a empeorar su estado de ansiedad. Quiero hacer una pausa y un paréntesis y a las, a las personas que nos están sintonizando que tienen Advantage, eh, quiero indicarles que si tienen adicción al cigarrillo y quieren dejar de fumar, hay unos detalles con cada plan médico que ustedes pueden gestionar con su médico de cabecera para que así puedan ayudarse a dejar ¿verdad? este vicio porque al final es un vicio cuando lo usas constantemente ahí prácticamente diario y depende de él. 
Bueno, estamos viviendo eh, un mundo como que bien agresivo últimamente, doctor. Pero en nuestro entorno lo que estamos observando eh, es que tras que están haciendo unos desarreglos su sistema inmunológico, como utilizar tanto cigarrillo o tanto café y dejar de hacer ejercicios ante lo que, qué sé yo, la, la economía, eh, muchos de ellos, la economía, el, 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 el bolsillo apretado, que la mayoría del puertorriqueño, pues viven ajustados a su, pues, lo que están ganando económicamente de lunes a viernes, no, no es como en Estados Unidos que, o en, en algunas otras partes que se ganan más de 30 dólares la hora, dependiendo, ¿verdad?, su, su gestión y lo que estén elaborando, o 20 dólares, pero la calidad de vida aquí en Puerto Rico está un poquito fuerte. Y entonces lo que hemos observado es esto, el cigarrillo vuelve a lo mismo, los vicios vuelven a lo mismo, y ahora la agresividad puede estar en una luz y ahí mismo se empiezan a, a pelear, o una balacera en medio de un día normal. ¿Cómo podemos... este visualizar lo que está pasando, este, ¿por qué tanta, tan, tan, tanta agresividad en estos momentos? ¿Usted entiende que ha aumentado? Bueno, el, la hostilidad y agresividad eh, social que existe, incluso intrafamiliar o laboral, eh, es, eh, es de, de mucho, es lo que se dice multifactorial, que significaría que hay varios orígenes o motivos por los cuales una sociedad, una persona tiene esa actitud, tiene ese comportamiento, y todo va a estar en función de tu calidad de vida, de tus relaciones interpersonales, de tu relación con tu pareja, de la relación con la familia, de las relaciones académicas y laborales, dependiendo de cómo tú estés siendo funcional o no funcional, o cómo nuestro sistema socioeconómico, político, este, se lleva en un país. Obviamente, eh, no entrando en política, pero por poner un ejemplo, eh, el ritmo de vida y la calidad de vida y la manera en que piensan las personas en Cuba es totalmente diferente a las nuestras aquí o a otros países con o, pues, otras ideologías donde tenemos eh, mayor grado de libertad comparado con, con ese tipo de las personas. O sea, viven de una manera totalmente, piensan y actúan de una manera diferente a nosotros. Así que el medio ambiente sí va a influenciar en términos de la calidad de vida y en nuestra actitud y comportamiento. O sea, las situaciones económicas, las situaciones académicas, las situaciones laborales, el sistema social o político o económico de un país, son factores que van a influenciar. Una persona que tenga problemas económicos en, en la familia, usualmente van a tener problemas a veces con sus hijos, con su pareja, porque el, el dinero, más allá de con lo que tú puedas conseguir y comprar o, o X lujo, lo que, como se quiera decir, el dinero es una parte de seguridad para cumplir con unas responsabilidades del diario vivir y las responsabilidades mensuales que tiene cada ciudadano, ya sea para su, su luz, su teléfono, su, su automóvil, su propiedad. Así que sí influye, eh, y también está la parte de la, de la poca paciencia, la poca tolerancia, o sea, eh, la gente vive irritable, la gente vive con coraje, eh, las personas no, no, no saben cómo canalizar, y de hecho hay muchas personas con condiciones emocionales o mentales que no queremos decir que si andan que están por la calle y no están en un hospital psiquiátrico, no no necesariamente tenemos que decir eso, pero sí eso, hay muchas personas que ni ellos mismos saben que tienen una condición emocional o psiquiátrica o mental y de ahí deriva su actitud y su comportamiento en, en, el, en el medio ambiente y en, el, en la familia, en su trabajo y en la vida académica. Wow, sí. A ese punto era que yo quería llegar, doctor. Todo este resumen, yo lo había analizado observando este comportamiento, ¿no? Que, que estoy viendo a veces de las personas. Y yo digo, ¿cómo se puede explicar? Pues mejor resumido no puede ser. Y entonces, cuando esta, estas personas cuando están en ese nivel, que no saben cómo controlarse, ¿qué tips le, pueden, le podemos dar a las personas que estén cayendo como en este estado emocional, eh, ¿verdad? Que, que, que se sientan mal y, y obviamente las citas médicas quizás para un psicólogo o un psiquiatra se tardan mucho, pero dentro de, vamos a poner que visitaron a uno y usualmente ellos se sienten que, ay, pues son una, una poca visita, eso no me hace nada, 
pues qué pueden hacer en sus casas entonces para seguir un buen tratamiento bueno, para que sus pues, emociones estén estables dentro de dentro de los de lo, dentro del sistema económico que es mayormente que yo creo que puede este afectar el resto bueno eh, si tú no tienes vamos a decir no hay disponibilidad con la mayor eh, facilidad que existía antes para todos los médicos especialistas en Puerto Rico en general. No, no tenemos médicos, eh, no hay psicólogos suficientes tampoco para, para las situaciones emocionales este, que existen, o psicológicas o psiquiatras, eh, porque como decirlo llamar, no lo hay. Pero ¿qué alternativas yo tengo mientras yo puedo esperar una cita? Usualmente la recomendación es tener una buena alimentación, una de las recomendaciones que también puedo decirte es tomar eh, magnesio, ya sea citrato o gluconato de magnesio, eh, porque las personas que tienen lo que se llama ansiedad generalizada, que usualmente es una preocupación excesiva, crónica y persistente por espacio de seis meses mínimo, eh, pues si no tenemos acceso rápido a buscar esa ayuda porque no hay, no hay citas disponibles, pues una buena alimentación, lograr tener un buen ritmo de sueño, hacer ejercicio, evitar el alcohol, evitar la cafeína, evitar el cigarrillo, tener a alguien de apoyo con quien tú hablar, ya sea un, un amigo de confianza, un familiar, de manera que pueda este, sobrevivir a tu estado anímico. Una de las cosas que tú no debes hacer con alguien que tiene ansiedad es cálmate, este, no estés nervioso, eh, es, es, todos tenemos problemas, esa preocupación que tú tienes, porque usualmente la ciudad te da por alguna situación estresante. Lo que es diferente es en la medida en que reaccionamos desproporcionadamente, porque hay preocupaciones que, mira, si hay una preocupación de dinero, pues es obvio que tengas unas responsabilidades, pero cuando se, se, se te va de las manos y ya esto te, pues, te empieza a influenciar en tu diario vivir y a tener dificultad para relacionarte, para que tu productividad académica disminuya, para que tu productividad este, laboral disminuya, para que las relaciones interpersonales entre amistades se tornen difíciles porque estás irritable, porque tienes la poca paciencia. Usualmente es eh, alimentación, ejercicio, yo recomiendo vitamina B6, eh, suplemento de calcio todas las noches que te va a ayudar a dormir, si trato gluconato, y usualmente es lo recomendable. Otro, otro aspecto, la gente no, no, no cree en algunas medidas de duda. Nosotros somos una isla y tenemos sol. Eh, la falta de sol también va a influenciar en nuestro estado de ánimo. Así que claro. deberías coger por lo menos 10 o 15 minutos, eh, lo que se dice por ahí, un, un baño de sol. O sea, es coger sol, estar sentado, caminar bajo el sol por la tarde. Eh, esas son alternativas, de, vamos a decir, de cotidianas, naturales, sin tener que llegar al médico, psiquiatra o psicólogo. El psicólogo te va a ayudar a manejar la... la la, la ansiedad y te va a dar estrategias. Yo como médico psiquiatra voy a determinar que el tratamiento usualmente no son medicamentos que usualmente muchas personas escuchan o han utilizado o que un vecino les da o que un familiar eh, ansiolítico, el famoso Sanax, que en la calle en, el, en, el, en ciertos medios le dicen las palitroques, ativan, clonopino, clonacepan. Eso, eso es un tratamiento a corto plazo, de este, seis, siete días, pero máximo 14, pero eso no te va a resolver tu ansiedad, eso te va a aminorar los síntomas. Eh, los síntomas usualmente cuando hay una ansiedad son la intranquilidad, el nerviosismo, el diarrea, este, te puede dar también um, taticardia, eh, tienes problemas con la concentración, eh, tiendes a quedarte en blanco, eh, puedes llegar incluso a, a desarrollar una depresión. El med los medicamentos antidepresivos usualmente son los preferidos y los que no van a tener el efecto de de dependencia física o, o emocionalmente. Eh, son conceptos que también lo aclaro ahora, ahora mismo. Eh, los antidepresivos no crean dependencia ni son drogas controladas. O sea, que usted va a tomar un medicamento, si se lo recetan por seis meses, un año y medio, y después su psiquiatra le va a ir bajando la dosis. Pero la gente debe, debe quitarse ese temor de que me van a pues, antepar, me van a tener drogado. Pero sí, volviendo a, a la ansiedad, este tratamiento de una manera natural independiente de que tú estés ya con un tratamiento médico de medicación porque los antidepresivos más allá de, de, de ayudarte o quitarte la depresión están aprobados para la ansiedad generalizada y vuelvo y repito yo puedo estar ansioso porque voy a tener una entrevista de trabajo yo puedo estar uh -huh. ansioso porque tengo un examen 
pero la ansiedad generalizada es la que persiste mes tras mes crónicamente y de una cierta manera irracional entre, entre unos factores estresantes. Es como decir, tú le das una mayor importancia a una situación que tiene solución, pero tú no lo puedes manejar. Exacto, exacto. Sí, porque entonces se, se queda la persona pensando posiblemente en el tema. Yo conozco una persona, esto es gracioso, que iba a ser papá y estuvo meses como con ansiedad, porque eh, económicamente decía, tengo que prepararme, tengo que prepararme. Es algo chistoso, pero eso es real. Y la persona estaba bien ansiosa, aunque esto es un diagnóstico distinto a otros tipos de temas, pero para que, para que usted vea hasta eso puede dar ansiedad. Claro que sí, o sea, eh, ya sea que tú vayas a tener un hijo o un bebé eh, planificado, eh, hoy hoy en día es, es realmente difícil el, lo que significa este, el, lo que cuesta educar, mantener su salud, sus necesidades, eh, vestir a un niño, este, un bebé, posteriormente va creciendo, y es un infante, posteriormente es un preadolescente, un adolescente. Eh, todo lo que implica, claro que hay una preocupación eh, en una persona, a menos que tú estés, obviamente, también eh, estable económicamente y preparado emocionalmente, porque más allá de la alegría que puede eh, generar en el aspecto positivo de una pareja, eh, también crea mucha incertidumbre. Eh, las personas aprendemos a ser padres, obviamente, cuando tenemos, tenemos un hijo, pero consejos hay muchos, pero... No todos los niños se comportan de la misma manera, ni todas las mamás tienen una mayor capacidad para la crianza de un niño y un hombre tampoco muchas veces este, colabora, cosa que no debería ser así para, para la crianza de un niño. Exacto. ¿Esto va de la mano con la depresión entonces? Si esa persona no puede controlar la ansiedad, ¿va entonces de la mano? ¿Tiene obligatoriamente que darle depresión o, o no? No necesariamente, pero la, la, la tendencia es que sí. La tendencia es que a largo plazo, si tú no te tratas esa ansiedad, vas a terminar con, con depresión. Y en muchas ocasiones, de, de, estando padeciendo de este estado de ansiedad, este, tú puedes también desarrollar lo que se llaman los ataques de pánico. O sea, eh, interesante es cómo, cómo una condición, una situación te va llevando si no la tratas a tiempo, a otra condición emocional, a otra condición psiquiátrica, y se te va complicando todo el panorama. O sea, eh, ataques de pánico, que es la intranquilidad, la angustia, la sensación de que eh, no estás respirando bien, que te falta el aire, eh, que piensas que te vas a morir, que te va a dar un infarto, eh, el corazón eh, eh, está a un ritmo más rápido, o está tu cardia, sudoración en las manos y tu diarrea. Eso es lo que es un ataque de pánico que dura... 5, 15, 10 segundos y muchas veces las personas terminan en salas de emergencia porque piensan que se van a morir y lo posterior también puede ser entonces el desarrollo de una depresión con tristeza, desánimo, desmotivación problemas de concentración problemas de atención, problemas del sueño problemas del apetito inseguridad, miedo, pensar que el futuro es incierto y llegar al extremo de los pensamientos o ideas de no querer vivir y específicamente un pensamiento estructurado o planificado de me voy a suicidar o planificar un suicidio. Ese es el proceso de síntomas de depresión, que si tiene cinco mínimo, pues es una depresión, no hay que estar llorando ni querer levantarse de una cama o no querer bañarse, estamos hablando ya, eso es un tipo de depresión severa que muchas veces se ha ido a suicidar, la recomendación es que debes ir a un hospital psiquiátrico. Pero estamos viendo cómo de una ansiedad generalizada, que vuelvo a insisto, debe persistir, que sea crónica, persistente, con una respuesta desproporcionada al factor estresante, mínimo por seis meses. Y lo otro sería una, una ansiedad típica pasajera, en la cual es adaptable a uno para una situación de entrevista, una situación de un examen, eh, académico, de escuela, de universidad, eh, eh, esa claro. diferencia pues, es algo que lo hace eh, totalmente de una manera sencilla y la otra la podría decir yo de una manera complicada. Eh, bien interesante, sí, sí, porque las personas, oye, yo recuerdo en salas de emergencia y las estadísticas son altas de cuando la persona llega con ansiedad y sí, 
entiende y se entiende como si se fuese a morir. Entonces el tratamiento es obviamente la oxigenación y lo que el doctor en ese momento está preguntándole, ¿verdad? No sé qué calmante o no sé lo que vaya a hacer en ese momento, pero este, como ¿cuánto tiempo me dices que le puede durar a una persona? Este, porque si va de la casa a, 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 un, a una sala de emergencia, ejemplo, primaria, pues dura más de 20 minutos, ¿no? Bueno, este, si estamos hablando de ataque de pánico, el ataque de ah, pánico bueno. no, no te avisa como un temblor, un terremoto. Tú no sabes cuándo, dónde, a qué hora, qué día, dónde tú yo voy a estar o cualquiera la de los radio escucha. El ataque de pánico te está en tu propia casa, que, que tú consideras tu casa un lugar seguro, en un automóvil, en una actividad, en la playa, en el cine, o sea, no te va a avisar. Pero va a variar de, de persona en persona. Te, te puede durar minutos, pero la preocupación es tan excesiva que como piensa que te vas a morir del corazón, lo que tienen concepto de infarto, entonces termina. En una semana. Pero puede estar de 15 a 20 minutos, media hora. Cierto. 40 sí, minutos. cierto. Siente que se van a infartar. Tiene toda la razón. De, he podido ver ese tipo, el tipo este de diagnóstico. Es un diagnóstico, ¿verdad? Pues no como sí, tal. Es. Sí, este ataque de pánico es sí. tanto los trastornos de, de ansiedad como lo, lo que es fobia social. Eh, es una condición emocional, es una condición psiquiátrica. Este, aquí también es importante que las personas entiendan que son situaciones externas, preocupaciones, pero también son cambios en nuestro cerebro, vamos a decir, este, para decir los cambios hormonales, pero son unos cambios químicos de X sustancia que de alguna manera... Eh, el eh, estado anímico de la misma ansiedad o el estrés es como si consumiera y fuera apagando esa batería en el cerebro ¿okay? y hay otra sustancia este, que se libera que se llama cortisol que es una sustancia que regula el azúcar pero también esa sustancia aumenta la presión y ese cortisol excita o estimula a que el cerebro de alguna manera se active en unas áreas que son las que nos ocasionan este, la, la ansiedad también es importante decir que eh, en la ansiedad son también nuestros propios pensamientos. El pensamiento de que algo va a ocurrir y algo que tú te imaginas, más allá de lo, desproporcionadamente, te va a ocasionar la ansiedad. Si el médico psiquiatra controla el pensamiento químicamente, que tenemos medicamentos, obviamente la ansiedad también va a ir desapareciendo, porque si yo me quito esa preocupación que tengo excesiva de X problema, que yo lo veo más grande de lo que es, entonces me va a dar la angustia, el nerviosismo y la intranquilidad. Mientras que cuando damos X medicamentos, la persona ni se da cuenta de que ya no está pensando, o si piensa, piensa de una manera más organizada, de una manera más estructurada y más tranquila, este, para que lo que antes no podía hacer, ahora con el medicamento que lo pueda hacer y ya no hay esa intensidad de intranquilidad. Mm. Interesante cómo trabaja el ser humano, nuestro sistema inmunológico y la mente. Y cuando dicen la mente es poderosa, obviamente yo sé que la mente es poderosa y, y sabemos el por qué, pero qué cosas, ¿verdad? Porque la gente dice la mente es poderosa, no te deje saber. Y, y es que puede llevarte hasta, como usted dice, hasta eh, querer planificar un, un, una muerte. Bueno, sí, este. Con ese eh, tipo de diagnósticos. El poder, el poder del cerebro, eh, que es la parte, la parte orgánica, es una masa, y yo les explico a las personas, cuando tú tocas el cerebro, eh, eh, es, es como si tú estuvieras tocando el carru carrucho, es, esa es la sensación que te da. ¿okay? Este, en, en ese cerebro eh, es donde está el origen de lo que es el amor, la pasión, el que planifica un asesinato, eh, la creatividad, el proceso de inteligencia, el, de, el desarrollo... De, de, del comportamiento, de nuestra conducta, de, de los principios. Lo, eh, es algo que es una masa que se traduce en, en, en mis pensamientos, en la mente, eh, de lo que yo pienso, de cómo yo actúo, de cómo yo realizo ciertas actividades, cómo yo planifico, pero ahí radica todo. O sea que por lo tanto, el cerebro, eh, hay trasplantes de casi todo hoy en día en el cuerpo humano, pero el cerebro, no sé si algún día, pero no sé, yo lo vería imposible. Este, pero eh, cuando hablamos de que el cerebro es poderoso, es que si 
eh, nuestra mente, nuestros pensamientos, no los tenemos organizados. Si, por ejemplo, una ansiedad te va llevando a, a esa intranquilidad, tú empiezas a imaginar cosas, imaginar, imaginar de una manera en que en un momento determinado es como si tú perdieras el contacto con la realidad. Y esto wow. es eh, un cambio, cambio químico del cerebro, que por eso el medicamento que controla el que yo no voy a perder el, el juicio y no voy a perder el contacto con realidad. Es que se me desorganiza mi pensamiento, me desoriento, me desoriento en tiempo y espacio, me puedo poner agresivo, física o verbalmente. Así que eh, mantener una buena salud mental en términos de, 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 de tu diario de vivir, mantener un equilibrio de tu trabajo, de tus relaciones interpersonales, de, de alimentación, de compartir socialmente con tus amigos, de coger sol, de ir a la playa. Todos son factores que le van a producir este, una paz y tranquilidad a uno. Eh, y la alimentación es fundamental. Tus vitaminas son fundamentales para un cerebro, obviamente, este, tomar agua, comer, comer saludable, va a hacer que claro. tu, tu, tu cerebro funcione de una manera adecuada. ¿okay? Eh, definitivamente a todos los consejos que hay orientación que se le han dado hoy a todos los de a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana en el posillo mañanero en nuestra onda radial doctor muy agradecida porque esta información de hoy este tema con usted eh, de, son a otro nivel y yo sé que estamos llevando una orientación brutal a mucha gente que está pasando distinta, eh, distintos problemas porque de un 100%, yo digo acá, entre mi estadística, y me excusan si escuchan algún ruido, tengo a mi perrita Luna conmigo en todo momento, este, que también es muy bueno para que ustedes tengan los envejecientes, un perrito o algo, están en adopción acá eh, por el pueblo de Añasco. Mira, doctor, volviendo al tema, realmente vemos como estadísticamente un aumento en las personas que están en la calle, y por eso lo quise traer, y fui poco a poco, eh, en las personas que están en la calle, en agresividad, en molestarse por cualquier cosa, en qué sé yo, en tomar la vida más ajetreada, y es porque son un sinnúmero de cosas que obviamente en el entorno pues molestan a las personas, pero con esta orientación y varios tips que usted ha dado, mira, si usted eh, no ha podido visitar un psicólogo, un doctor, tome esos medicamentos, vitaminas y la y haga lo propio para que mejore su sistema inmunológico mentalmente fortalecelo tome agua como dice el doctor y busque la manera es que tiene que poner su granito de arena porque si no se descontrola cualquiera doctor ¿Sabe? el ser humano tiene que poner su granito de arena o sí o sí bueno eh, yo a mi concepto personal de trabajo yo humildemente llevo 35 años como médico psiquiatra eh, yo le digo a mis pacientes y les, les educo de la siguiente manera, muy sencillo. El medicamento es casi un 80%, este, pero el 20% que queda soy yo. O sea, eh, yo obviamente tengo que tener fe en el médico, tengo que tener fe en mi medicamento. Eh, obviamente uno debe tratar de, de tener una vida espiritual, pero el ejemplo sencillo de analogía es yo te vendo un carro a ti deportivo y te voy a explicar dónde están todos los botones, ¿no? ¿Qué significa esto? Pero tú eres que vas a conducir tu automóvil nuevo, pero si tu automóvil tú lo, 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 lo pasas por donde hay este hoyo, hueco, eh, lo pasas por los badenes a una velocidad, tengo por seguro que tienes un carro nuevo que no te va a durar un mes en ciertas piezas que se te van a dañar. O sea, tú eres el que llevas el control de tu automóvil, no importa qué marca o qué estilo de automóvil. O sea que los, el 20%, como le digo a mis pacientes, lo tienes que hacer tú. Es tu compromiso de tomar tus medicamentos, es tu compromiso de ir a un psicólogo o una psicóloga, es el compromiso de todo lo que yo he, he recomendado, tu alimentación, tu ejercicio, tomar sol, la dieta. Pero eh, tú guías tu automóvil, no lo va a guiar más nadie. Así que eh, yo creo que no es mucho pedirle a un paciente, a una persona, cuando tú tienes el 80% lo va a hacer un medicamento, pero ese otro 20% es tu actitud. Yo creo, que, yo creo que nadie quiere estar enfermo física o emocionalmente. Nadie quiere estar hospitalizado. Yo mismo lo digo como médico, que soy paciente y he estado hospitalizado en varias ocasiones. 
por circunstancias de salud. No es lo mismo que yo entre a ver un paciente, atenderlo, pasar visita, y yo ser paciente y estar una en una habitación de, de, de un hospital con una, un televisor al frente y a las 5 de la mañana entra la enfermera para tomar la presión, la temperatura, y que tú estés esperando una visita y que tú estés allí. Eso, obviamente, si hay que ir a un hospital hay que ir, pero realmente no es saludable ni emocionalmente este, un hospital psiquiátrico cuando ya no hay más opción. Pero yo también evito que tener que hospitalizar y solamente mis pacientes no llegan al hospital a menos que ellos abandonen su tratamiento. Pero si tú estás en tratamiento, a veces podría pasar, pero no es tan común que si llega una, una crisis y entonces termina en un hospital. Pero vuelvo y repito, el 20% eres tú. En, ese es mi concepto personal de mi práctica como psiquiatra. Ese 80% te lo voy a dar yo, eh, escogiendo o haciendo una combinación de medicamentos para que responda lo más rápido posible. Así que no okay. todo, yo solo puedo dejar al medicamento. Igualmente, si tú tienes un cáncer y te están dando quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, tú tienes que tener fe en tu tratamiento, tienes que tener fe en tu oncólogo, anatólogo, radiólogo. O sea que, y ese otro ente es que tú tienes que poner de que si, si tú quieres vivir... Es un equipo de trabajo. Eh, sí, trabajar sí. en equipo es lo que necesita el paciente para cualquier condición, incluyendo esta que lamentablemente afecta a nuestra mente, la mente, el cuerpo humano, todo el sistema inmunológico. La gente tiene que entender que las condiciones de salud no solamente empeoran una, unas, sino eh, este, vas a ver, o sea, uno ve cuando ve un paciente en ansiedad que le va a afectar, y usted lo dice en son y te dice, ay, mira, aquí que no he podido dormir bien. Claro, porque estás pasando por un momento de eh, ansiedad, ya sea por la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que mayormente vemos eso en nuestros envejecientes, pero... Eh, tremenda información, definitiva. Doctor, ¿en qué hospitales este, usted está ejerciendo actualmente? Ahora, yo estuve, yo estuve por casi 33 años en Capestrano y hoy el hospital lleva 35. Yo ya, ya no estoy hospitalizando. Este, okay. yo estoy, mi práctica está en Guaynabo, eh, frente a Bellas Artes. O sea, yo ahora ya eh, fueron muchos años de, de, de mucho sacrificio, pero también de mucha satisfacción es de estar en la parte privada este, de oficina y en la parte clínica de hospitalización. Así que yo empecé muy joven, de 28 años, eh, cuando se inauguró el Hospital Capestrano. Eh, así que mitad de mi vida se la ha dado al Hospital Capestrano y obviamente a, a, a mi comunidad, a mis pacientes en general de todo Puerto Rico. Ok. Y entonces, eh, ¿las personas pueden comunicarse para cita? Nosotros, afortunadamente, todavía tenemos espacios disponibles para, para pacientes nuevos. Este, algo que no, no, yo diría que casi un 90% de los, de los psiquiatras no tienen citas disponibles ya eh, porque están llenos, no aceptan pacientes nuevos. Y un 10% eh, tiene quizás disponibilidad, pero son 4, 5, 6, 7 meses. Pero nosotros siempre hacemos espacio este, para las personas y tenemos eh, siempre un un número X de tres, cuatro pacientes en citas disponibles para aquellos que en algún momento pues, de emergencia o que tienen alguna condición y no han podido conseguir citas, pero sí si la pueden conseguir con nosotros aquí en Guaynao. Ok, perfecto. ¿A qué número podemos llamarle, doctor? Eh, 787-517-517-7303-7308. 7308. Ok, pues entonces te agradezco que estés con nosotros esta mañana y que puedas compartir toda esta data, toda esta información y orientación para todos nuestros pacientes. A mí me encanta hablar con usted. Agradezco que saquen de, de su tiempo, que sé que está para arriba y para abajo y, y con muchos pacientes llevando siempre el 100%. No, no, este, ya aquí a todos los redescuches de la emisora. Eh, eh, siempre aportar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad y tratar de que tengan una mejor calidad de vida y sobre todo orientar en salud mental que es la enfermedad número uno en Puerto Rico y en el mundo. Así que eh, si con lo poquito que aportamos llegamos a, a una o dos personas, con eso 
yo creo que tú, este, el posible mañanero y yo humildemente, eh, hemos hecho, hacemos una labor. Así que, nada, es, es que las personas que han, me han escuchado este, sepan que hay disponibilidad en, en nuestra sociedad para que puedan buscar ayuda y que lo hagan sin temor alguno eh, para que tengan una mejor calidad de vida y mucha más paz y tranquilidad. Claro que sí, doctor, agradecida con su contribución y yo sé que son muchos los pacientes, mucha gente que le agradecen también. Hay que comunicar y hay que hacer lo correcto, así que en equipa, como dicen, el posible pañanero, siempre estamos aquí el día llevando la información como es. Agradecida, un fuerte abrazo, nos vemos prontito. Vamos a ver si algún día lo raptamos para acá, para el oeste, para poder llevar más información todavía y seguir charlando con nuestra gente. Así que gracias por estar conmigo. Bueno, buen día para todos ustedes. Regresamos en breve con El Posillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el doctor Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confunde sonidos y palabras, es momento de ver al doctor Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en carretera 107 frente al Legar Hechel en Aguadilla. Su teléfono 78. 87882-8585 y en Mayagüez, edificio médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas el doctor morales generalista estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud y usted puede llamar ahora natural give regalo de la naturaleza este fin de semana Mayagüez Ford te invita a disfrutar de la única pista off-road donde tú puedes probar desde el comienzo de la compra lo que es sentir un bronco, sea la Sport o la grande. Y este verano tenemos las mejores ofertas para ti. Recuerda que Mayagüez Ford tiene la variedad de modelos más grande de todo Puerto Rico en colores, modelos y estilos. Y digo esto porque también te la customizamos. Detalles llamando a Ahora el 919-0303. ¿Quieres la Bronco grande? Yo también la quiero. Hay que aprovechar porque este fin de semana tiene un bono especial de hasta 3 mil dólares. Solo si la compras este weekend en Macha Westford. 919-0303. Para ti, para tu familia, para tu esposa, la Bronco Sport la tenemos con un bono especial este weekend de hasta 4 mil dólares. Es increíble, por eso de todo Puerto Rico compran su Bronco Sport aquí en Maya Westford. Ya te dije, 4 mil dólares de bono y te la vas a llevar cero pronto, solo si la compras este weekend en Maya Westford. Y te tengo otra super razón para llegar este fin de semana a Mayagüez Ford. Somos los únicos con la Edge. Ahora viene hasta All Wheel Drive. Tienes que ver y probarla. Recuerda que tenemos la pista off-road ready para ti y toda tu familia. A disfrutar Puerto Rico en una nueva Edge con 3 mil dólares de oro para que te la lleves hoy y no lo sigas pensando. Arranca. Te espero en Mayagüez Ford. Llama ahora 787-919-0303. De hecho, con Henry Lugo, estás de hecho. 
se te dañó el audífono o se te rompió el audífono, quizás se te perdió el audífono. Eso es una emergencia. ¿Sabes qué? En Audiolibre en Puerto Rico, nuestras oficinas, tenemos los audífonos al momento. Si usted lo necesita, simplemente nos llama al 787-882-8585 en Aguadilla, 787-834-0660. Le damos una cita, le hacemos una prueba y se puede llevar su equipo. Top tecnología al momento. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Y tengo conmigo ya al doctor Madrid Guzmán, eh, médico psiquiatra. Doctor, bienvenido al Pocillo Mañanero, como siempre está su casa. Muchas gracias, muy buenos días. Y aquí para ti todos tus radio escucha. Oye, doctor, hay, hay unos diagnósticos, ¿verdad?, que nunca hemos discutido. Bueno, un diagnóstico que yo nunca he discutido con usted, pero que a mí me es como una sorpresa, y yo lo llevo estudiando como hace par de meses, porque sale ahora cada rato mensajes, y que en Instagram, mensajes en Facebook, inclusive yo le pregunté a varios doctores, yo le dije, ¿pero esto era un tabú o es que esto de verdad es una enfermedad? Porque usualmente... Este, cuando yo crecía, este, a veces me decía, mira, ese, ese nene parece narcisista, todo el tiempo se está mirando en el espejo y qué sé yo, todo, mira, parece narcisista, no, no te miras tan, ¿sabes? Que esa palabra se utilizaba mayormente cuando la persona se ama mucho, se está mirando todo el tiempo. Yo conocí un, un cuando yo me criaba, yo conocí a un ex de mi prima, este, sorry, pero lo tengo que tirar al medio, que ese tipo sí era bien narcisista en ese momento. Y yo no sé si ahora, pero él hacía esto en el espejo y se miraba y el ejercicio, y mira esto y mira lo otro, una cosa brutal. Pero ahora ha salido como con un boom y existen víctimas de estas narcisistas de, o, de los, o de los narcisistas, porque está el hombre y está la mujer, esto puede ser para cualquiera. Pero que me, eh, ah, y recomiendan que la víctima busque ayuda de un psiquiatra o de un psicólogo, porque eh, narcisista tiene, o la narcisista tiene mucha qué sé yo, es como muchas emociones, y confunda a la víctima. Hoy la víctima puede ser eh, una esposa, un hijo, me imagino, una amiga, no sé, pero por eso es que quise traerlo, traerle este tema con usted, un hombre tan brillante y con vasta experiencia, eh, pues quisiese que usted nos explicara un poco del tema. Tengo muchas mujeres hoy escuchándolo usted, doctor. Bueno, mira, antes que todo, este, quiero decir que sí que estoy de acuerdo con lo que tú has expresado en la, en la introducción del programa. Gracias. Eh, quizás, antes no, no se escuchaba mucho eh, la expresión, eh, el, de, el, el decir, pues, esta persona es narcisista, que es el narcisismo. Obviamente, eh, cada ser humano tiene un carácter y cada, cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Y voy a, antes de hablar de lo que es el trastorno de personalidad narcisista, eh, brevemente decir que pues, las personas usualmente pueden ser personas con, por ejemplo, personalidad paranoide, la palabra paranoide lo que significa es que son personas que usualmente desconfían eh, de su medio ambiente, de todo lo que está a su alrededor, de sus amistades, de las personas de trabajo. O sea, esto brevemente tenemos personalidad pasivo-agresivo, que lo dice eh, la misma este, expresión que estoy haciendo, son personas que usualmente son tranquilas, este, y de momento, a veces sin razón ni causa, o por algo que no, no merece eh, una irritabilidad o una hostilidad, pues se convierte en personas agresivas. Y tenemos personalidades esquizoides, que son aquellas, aquellas personas que usualmente son este, eh, muy duraños, como la palabra, este, se aíslan, no, no participan mucho, no tienen mucha comunicación. Usualmente vemos que esos son los tipos más comunes de, de personalidad. Y la otra es la personalidad dependiente, que la palabra lo dice, que usualmente en conceptos y aspectos de la vida eh, dependen de muchas personas o dependen de que el medio ambiente sea favorable para ellos. Ahora, eh, el concepto y la expresión de trastorno de personalidad narcisista, este, como tú decías, pues son aquellas personas que, que porque se miran a un espejo, porque se sienten eh, de esta manera. Eh. Eh, la, la historia te dice de... de, de, de de un personaje como tal de la mitología griega, Narciso. Uh -huh. Narciso, Narciso. Es el que, pues, se enamorado de sí mismo. Es sencillamente la persona que de por sí piensa 
y de ahí surge el concepto de narcisista, la persona que piensa que yo soy mejor que los demás, la persona que eh, siempre está esperando que toda la atención sea para él o para ella, y antes de eso quiero decir que es más frecuente la condición o el trastorno de personalidad en los varones, en los hombres, que en las mujeres. Pero paradójicamente, las víctimas son las mujeres, como tú estabas hablando en, en cierto aspecto. Así que, eh, Chicas, eh, no se dejen que aquí tenemos al doctor. <risa> Ajá, doctor, no. continúe. Así que eh, el trastorno de personalidad este, se manifiesta en, en términos de la conducta de la persona, de la manera en que la persona se ve a sí misma, en la manera y en la forma que quiere que los demás los veamos a ellos. Eh, el, la persona narcisista, más allá de que digamos, eh, yo, yo soy el mejor, eh, yo soy la persona más inteligente, eh, yo me merezco la atención, eh, siempre tienen un aire de, de grandiosidad o prepotencia, eh, ellos son los mejores en todo, y son personas eh, sumamente manipuladoras, eh, yo te podría decir, son personas mentirosas, son personas que, como decimos en la calle, por ahí en el campo, tiran la piedra y esconden la mano, eh, tienen la habilidad de que si en una relación o en una situación, eh, ellos de una manera muy, muy, muy particular y muy, vamos a decir, inteligentemente, si yo expreso y digo algo en relación a una situación donde lo que sucedió, yo tengo la razón. Ellos van a tratar, y lo hacen incluso, de dar vuelta a todo el sentido de lo que sucedió y hacerse ellos la víctima y de que ellos no tienen la culpa. Quien tiene la culpa es tú. Esto pasa mucho en las relaciones de pareja. O sea, este, de una manera muy hábil, como digo, terminan termina haciendo daño a, a, a las mujeres eh, en el aspecto de sus relaciones pues, interpersonales o sus relaciones este, amorosas. Otro aspecto que tiene el, el, la personalidad narcisista son personas que cuando se, eh, se ponen irritables o, o tienen coraje son personas que definitivamente te pueden ofender eh, a ti como persona y al mismo tiempo Incluso te podría incluso hasta agredir. O sea, en ellos, yo soy el mejor, eh, eh, yo soy el que me lo merezco todo. Yo voy a poner un ejemplo con, con mucha diferencia y, y, claro. y no, quiero, no, quiero, no quiero con lo que yo voy a expresar eh, de ningún aspecto eh, tipo político, pero es algo que es algo que se discutió a nivel de Estados Unidos, de, de asociación de, de psiquiatras de Estados Unidos, y es que el expresidente Donald Trump eh, la, la manera de su comportamiento, de su conducta, de, de la manera de comunicarse, la manera de expresarse, los actos eh, y su conducta este, pública ante el mundo, eh, y que hubo un análisis de muchos psiquiatras reconocidos de Estados Unidos, podría ser un ejemplo que eh, las personas que me están escuchando eh, y que hayan podido escuchar y observar lo que se dice, lo que ha sucedido independiente de unos procesos que él tiene a nivel legal es que él se considera como, vamos a decir, un prototipo de, de personalidad narcisista este, yo tengo la razón, yo soy el mejor en la forma en que eh, ha tenido situaciones con las mujeres o señalamientos en, en, proceso, en procesos legales este, todo lo que dicen es Correcto, ellos piensan, las personas necesitan que nunca se equivocan. Pero ¿Y cómo eso se da, doctor, que... en la cabeza de ellos? ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden pensar que nunca... O sea, que, ¿cómo ellos se creen su misma mentira? O cómo ellos... La, yo he visto mucho, muchos de estos, muchos videos, y, sí. y lo he visto en mi oficina. Y la palabra provocar es que tú provocas. Eso lo utilizan mucho. ¿Cómo ellos se creen esto que usted me está diciendo? Su propia mentira o, o, o sabiendo que la... Ejemplo, usted es tan brillante y yo también soy bien brillante. Nosotros no nos vamos a creer cualquier estupidez. ¿eh? Entonces somos, somos personas que capturamos porque somos profesionales de la salud. Pero ¿cómo esa persona que también quizás es brillante y profesional se entiende que uno le va a creer el embuste? 
¿Cómo es eso? ¿Tiene algún fallo de vitamina en la cabeza? Bueno, este, obviamente, como dije al principio, todos tenemos, un, un, por ejemplo, uno, una personalidad que nos puede identificar y un, y un carácter. Sí. Eh, pero, en esencia, estas personas, eh, como tú dices, ellos ellos se creen, pero en el fondo no, no existe tal cosa que se creen. Porque uno de los problemas que tienen ellos, más allá de pensar que yo soy mejor que, que tu persona, porque creo o entiendo que soy inteligente, tengo tengo esto o, o poseo estas cosas materiales. Lo que hay detrás de todo ese, ese aire de superioridad y prepotencia, curiosamente es la inseguridad y la pobre autoestima. O sea que, interesante vemos esto. Ellos demuestran en su personalidad, en su conducta y en su manera de comunicarse, de expresarse y de actuar en la sociedad y en las relaciones interpersonales. Pero realmente la debilidad grande que tiene el narcisista es que son personas inseguras, por eso manipulan, pero son personas que en esencia eh, tienen una pobre autoestima. Eh, y entonces es una manera de compensar lo que ellos saben en el fondo que son, porque sí, este, se creen cosas, pero realmente saben saben cuáles son sus debilidades. O sea, usualmente el, el narcisista tiene poca empatía. O sea, el narcisista no es una persona que ante un evento, por ejemplo, de un, de un accidente, de una muerte, eh, pues no, no es que nos vamos a deprimir. O sea, que, que yo en un momento determinado sentimos tristeza, pero el... El narcisista no tiene esa sensibilidad que usualmente debemos tener todos los seres humanos. Eh, okay. Es algo bien importante para ellos. Eh, lo que hacen no les va a producir la sensación de, vamos a decir, remordimiento cuando o tú te pones a pensar que hiciste, dijiste y te sientes incómodo, te sientes mal de, de decir, no debía haber actuado de esta manera, no debía haber hecho esta expresión. Eso no existe en ellos, porque en ellos lo que no. existe es la, la arrogancia existe eh, envidia hacia los demás, es algo algo increíble también. Este, tienen Siempre ah. piensan que tienen el, la razón, eh, necesitan ser admirados o, sea, o reconocidos incondicionalmente siempre, este, y que son seres humanos, eh, ellos se creen que son muy muy especiales, que son muy únicos. Este, ah. Y ellos, y ellos eso, ¿hay una cura para eso? ¿O entiendes que psicológicamente no? ¿O que tengan que ir a un psiquiatra? Si lo reconocen, porque tampoco van a reconocer que tienen un efecto, un, 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 ¿verdad? Tienen algo que le afecta a, al entorno o a mucha gente. Bueno, eh, 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 buena pregunta lo que me, me, me haces, porque eh, el trastorno o o el desorden de personalidad narcisista concurre o se da con unas condiciones psiquiátricas, obviamente, es, es una, el trastorno de personalidad es una condición de tipo eh, psiquiátrico, cuando estamos viendo de esa manera, pero muchos de ellos eh, eh, tienen que tratarse con psicoterapia eh, o terapias grupales con psicólogos, pero llega un momento que algunos de ellos tienen, tienen, tienen que llegar a, a la oficina de médicos psiquiatras referidos por, por psicóloga o psicólogo porque eh, presentan depresiones en el fondo de todo este delirio, vamos a decir, entre comillas, de grandeza, y se pueden dar este, final depresión, incluso eh, en trastorno bipolar, o sea, en los cambios de estado de ánimo, este, es, podemos ver pacientes con trastorno narcisista de la personalidad a menudo que presentan depresión, y debido a esta grandiosidad puede ser, eh, pueden ser a veces también mal diagnosticados como, como bipolares, o sea que eh, hay que saber diferenciar y en la experiencia médica del psiquiatra el que determinar esta es personalidad o esto es la condición de bipolaridad porque los bipolares usualmente en un periodo de lo que llamamos la fase de manía que es el que hablan mucho, tienen mucha energía pasan días que no duermen eh, tiene el delirio de grandiosidad yo soy el mejor y se ríen mucho, el... ¿verdad? ¿Ah? se ríen mucho, parecen felices bueno, sí, porque en esa fase de, de, de manía nuestro cerebro está liberando X sustancias que te hacen sentirte contento, eres una persona extrovertida, eres una persona agradable, este, usualmente en, en estos momentos pues algunos de ellos abusan de alcohol o sustancias, hay hipersexualidad. 
Así que este, es tan importante por eso, para que el médico psiquiatra pueda distinguir que lo que tiene frente a sí es una personalidad este, narcisista o, ta, o puede haber una condición que pueda ser trastorno vigorar o pánico depresivo con la grandiosidad que muchas veces es el delirio el pensar yo soy amigo por ejemplo del gobernador este, yo, eh, yo soy amigo de tal banquero el tipo por ejemplo ejemplos así de este tipo de que eh, piensan yo soy, yo soy el, la o, única o el único que hago tal cosa algo así exactamente así mismo es yo soy el mejor senador <risa> Y de bueno, la chacera narcisista. Ay, perdón, se me sacó ese otro tema, doctor. No, este, hay de todo por ahí en la viña del señor, como dice este, el dicho. Pero, doctor, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo, perdóname que te interrumpa, este, o mejor dicho, prosiga, porque después le tengo unas preguntas. No, este, el, el, el tratamiento para ellos, usualmente es, es lo que te digo, psicoterapia este, o modificación de conducta, esto lo hacen los psicólogos muy, muy, de una manera muy bien y muy profesional. Este, por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos un psicólogo eh, este, muy reconocido, que, que es la persona que quizás tiene más experiencia en eh, trabajar ah. con trastorno de personalidad. Okay. Pero, pero en general, un, un psicólogo o una psicóloga este, son entrenados para eso. Para, para trabajar con los tipos diferentes de personalidad y personas con diferentes situaciones o condiciones emocionales. Pero eh, el tratamiento viene en la parte de nosotros, psiquiátrico. Usualmente, uh -huh. eh, cuando se determina o, o, o el psicólogo identifica que hay depresión, que usualmente lo, en el fondo, tú dices, pero como yo tengo una depresión, puedo sentirme de esta manera. Pues, porque es, es algo específico y característico de estas personas. Y el tratamiento consiste en, en, en medicarlos, obviamente, eh, para que muchas veces su propia ansiedad eh, pues se vaya, su estado de ánimo pues, o su conducta o su autoestima la, se les puede orientar a la psicóloga y hace, hacer que la persona reconozca que tiene esa condición. ¿Ok? Sí. Ok. Es interesante. A mí me gustaría poder estar con, con un médico psiquiatra, así como ustedes, este, viendo este tipo de pacientes y observando las características de ellos. He visto varios. Y yo, lo, yo llevo meses estudiando varias personas y yo digo, wow, y es increíble lo que yo veo. Y yo llevo 23 años viendo pacientes, doctor, y usted sabe muy bien que cuando uno ve tantos pacientes, realmente pues eh, los vitajes están ahí. Y uno se asombra. Te este pregunto, doctor, esa persona, este, ¿cómo, eh, ¿cómo la víctima puede ayudarse de sentirse? Porque le puede bajar el autoestima, el mood, y muchas maneras, ¿verdad? De, de, de que la persona pueda proseguir con su vida, o la puede dejar estancada en una casa, o, o cómo esa persona, esa mujer, vamos a, vamos a referirnos a una mujer, puede sentirse con un narcisista, ¿qué puede ocurrirle a ella? ¿Hasta dónde ella pueda llegar? Que usted sepa. Bueno, este, yo podría decirte que una mujer que muchas veces es convivo, tiene una relación de pareja con un narcisista, eh, lo que va a esperar de él es la, la manipulación, muchas veces el, el, maltrato, el maltrato psicológico, Puede, puede ser que sea, porque sé que en la literatura lo dice, que puede decir que cuando esta persona tú le llevas la contraria, se, pues, pues le va a dar coraje o se va a poner agresivo físicamente, quizás eh, eh, lo menos te lo puede darte y, y verbalmente. O sea, que eh, quizás una mujer tiene un hombre o está conviviendo, tiene una pareja o tiene un, este, una persona, que poco a poco eh, son personas que te van a enamorar te van a, este, a, a seducir, por decirlo así, pero cuando una mujer se dé cuenta que, que en esa relación ese hombre siempre lo que pide es todo para mí, yo primero, yo segundo, yo tercero, este, que, que empieza a exigir a esa mujer, por ejemplo, si convive con ella, eh, pues, 
se tenga la comida lista, este, que, que la ropa sea cosas que a veces tú dices nada, eso se comparte en una relación de pareja y se dialoga. Pero un hombre exigente, un hombre que es manipulador, un hombre que es mentiroso, un hombre que, que quiere que todo gire alrededor de él, y que posiblemente el inicio de una relación empezó de una manera totalmente diferente, pero en el camino como todo en la vida, pues, tú conoces. Nunca terminamos de conocer quién es tu compañero, tu pareja. Eh, es porque esa es parte de la vida del ser humano. Los seres humanos se reservan muchas cosas independientes del amor, la pasión que tengamos y la relación que tengamos. Pero las mujeres tienen que estar muy alerta porque eh, son, son hombres usualmente eh, muy brillantes, inteligentes, muy hábiles. Por eso digo, ellos se están escondiendo la inseguridad con una conducta de todo lo contrario de exigir, soy mejor, son personas soberbias, son personas prepotentes. Así que una mujer cuando empieza a notar que este hombre o esta persona, eh, yo me lo merezco todo, exigente, tiene que estar alerta a, a ver realmente cómo es la conducta de este hombre, porque, es, como digo, son sumamente mentirosos, son sumamente manipuladores, siempre se salen con la suya y, y te van a hacer sentir mal a ti, o sea, te van a menospreciar. En tu, en tu ego, en tu autoestima te van, te van a hacer desvalorarte el ser humano que eres tú como mujer en las cosas buenas que tienes en las cosas que haces eh, esa persona usualmente está diciendo esto no sirve, esto no sirve este, este, esto, esto, no está, esto no está bueno, esto está feo o sea, yo soy mejor este, yo, yo soy más inteligente que tú ese tipo de cosas una mujer tiene que... hasta la comida le pueden criticar, bendito sí pues, pues, yo tengo amigas que me han dicho mi amor, mi comida siempre ha sido la misma desde el primer momento. Y al año y medio ya la comida sabía mala. ¿Eh? Por eso digo, este, es, es importante estar alerta en, en lo que le estoy diciendo porque yo tenía, usualmente es un, un 6.0% de la población, pero en, en estadísticas de Estados Unidos que ha podido identificar pues, el, el aspecto eh, psiquiatras y psicólogos o en investigadores, que es el promedio de, de la prevalencia, o sea, el, el número de proporción a la, el, a la población, aproximadamente un 6.1% tiene esta condición. wow ¡Mucho! Pero voy a, esto voy viene a... desde que esto es relacionado a su modo de crianza, doctor. Ok, sí, correcto. Eh, en estudios que se han hecho y en, en en teorías eh, o, o basados en la investigación, se ha asociado eh, que aquellos aquellos niños eh, que fueron pues puestos en manos eh, de un cuidador, de una cuidadora, este, de X persona, eh, pues en X momento de su vida o en esos primeros momentos de su vida, no tuvieron personas que, que tenían empatía, o sea que no te dieron afecto, no te dieron cariño, eh, quizás no quiero decir que te maltrataron físicamente, no, pero tú aprendes lo que es el afecto y el cariño en, en, en el ambiente de, de familia, o sea, aprendes a, a expresar lo que es el, el sentimiento del amor, pero si no recibiste ese cuidado, no, 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 no fueron afectuosos contigo, no fueron cariñosos contigo, este, no te expresaron el amor que podían tener contigo, Sí se, se ha dicho que es, eh, ha sido eh, parte de, porque del desarrollo de la personalidad. Incluso hay, hay teorías de que posiblemente puede haber unas predisposiciones genéticas o, o de algo, vamos a decir, hereditario. Pero sí es como, como tú lo dices y como lo estoy expresando. Es bien importante en los niños, eh, eh, y yo usualmente en mi práctica lo digo cuando escucho a personas adultas, eh, eh, jóvenes y no tan adultos, me dicen, es que nunca yo tuve tu una palabra de eres bien, estás está bonita, eh, tú eres buena persona, eh, nosotros te queremos, nosotros te amamos. O sea, por eso es bien importante este, a los que nos estén escuchando, este, padres y madres eh, que tengan niños, eh, hay que expresarles el afecto, el cariño, el, el, la manera de cuidarlos, cómo, cómo se trata. Pero voy a decirte, eh, para hacer como un resumen, lo claro. Usualmente los rasgos del narcisista este, son personas que no tienen remordimiento o culpa por situaciones o en algo han hecho ellos. Este, son personas con mucha frivolidad, o sea, 
con mucha indiferencia emocional. Este, usualmente son personas impulsivas, eh, ellos así mismo se, son muy autoexigentes consigo mismos. Eh, suelen tener, eh, eh, aún paradójicamente diciendo que ellos son los mejores y, y se creen los mejores, eh, tienen y crean una dependencia emocional, son mentirosos patológicos. Mentirosos patológicos es mentira todo el tiempo, mentira por aquí, mentira por allá. Y son personas que en esencia tienen falta de responsabilidad. Más o menos con esto resumo eh, los síntomas o las características o rasgos que puede tener un, un narcisista eh, del tema que pues, tú me estás entrevistando en el día de hoy. Claro, claro, y le agradezco que nos haya explicado todos estos detalles. Y a las personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, este tema eh, no se tocaba prácticamente de muchos años. Esto ha salido yo creo que en el último año y las estadísticas están, como dice el doctor, para mí eso es un por ciento bien alto, ¿verdad? O, o no, por la población que, pues, de tanta población es un, es un por ciento estable. Es, sí, es un número, es un número alto. Y nosotros aquí en Puerto Rico este, hay estadísticas de diferentes condiciones este, físicas, algunas mentales, pero que yo sepa personalmente eh, aquí en Puerto Rico, eh, quizás la persona que más conoce, como dije, es el doctor Alfonso Taboas, eh, de, okay. eh, el catedrático de la Universidad de Isu Campo, eh, que es la universidad que este, prepara psicólogos y psicólogos pues, para, la, para la comunidad y en general. Claro. Y es la persona que tiene libro, ha hecho investigaciones y maneja este, con mucha capacidad y con mucha inteligencia eh, personas o pacientes con trastorno de personalidad narcisista. Ok, qué, qué interesante, vamos a tratar de conseguirlo, claro que sí. Este, El narcisista, por último, ¿verdad? El narcisista se puede enderezar si va a los profesionales de la salud y yo diría enderezar, sino a tratar de estar más estable emocionalmente. Bueno, ¿O tiene una cura o no? Mira, eh, en general las condiciones eh, emocionales o psiquiátricas, algunas se curan. Hay otras que es como poner un ejemplo, si padece una mujer de hipotiroidismo, de la, de la glándula del tiroides, este, claro. que muchas veces vas a tener que tomar medicamento eh, de por vida. Muchas veces no. De, la realidad es que vas a tener que tomar medicamento de por vida. Eh, pero cuando... Un narcisista se trata con un psicólogo, una psicóloga, eh, va a tener que trabajar mucho por muchos años, porque es como decir un jugador, un alcohólico, un adicto, puede mantenerse astemio, puede mantenerse sin usar sustancia, pero la tentación siempre va a estar ahí y siempre, muchas veces por eso existen narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, o sea, eh, siempre va a estar la, eh, la debilidad de esa persona, o sea que muchos deben mantenerse eh, posiblemente por mucho tiempo, por muchos años en tratamiento, en modificación de conducta, y con un psiquiatra si obviamente se identifica que eh, pues obviamente eh, detrás de, de esa personalidad de estos rasgos hay una condición, una depresión hay ansiedad, pues tratarla pero necesitan obviamente el, el apoyo de un profesional que siempre te esté ayudando y te esté buscando la manera de, de cómo tú eh, no actuar de, de esa forma, crear conciencia de, de la conducta, del daño que ellos hacen a muchas personas este, y que puedan tratar de, de minimizar o si es posible que no lleguen quizás a, a producirle daño a una persona desde el punto de vista de, de ilusionar a una persona, de maltratar psicológicamente a una persona, de maltratar físicamente a una persona. ¿okay? Perfecto. Bueno, esto ha sido grandioso, me parece, es que yo siempre los temas con usted, a mí me encanta, una persona que nos puede explicar con muchos detalles, la, la última vez hablamos del tema del insomnio, ayudamos a muchas personas, doctor, después le voy a escribir, este, porque definitivamente ayudamos a muchas personas, usted no tiene ni idea todo lo que habló del insomnio la última vez, y yo sé que hoy este tema del narcisismo va a ayudar a muchas mujeres Quizás uno que otro hombre que esté pasando una situación, pero las estadísticas reales son las, las mujeres, las víctimas. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Doctor, ¿a qué número de teléfono le pueden llamar 
a usted para que hagan cita en su oficina. Yo sé que usted está full, pero también trabaja en hospital y dirige, ¿verdad? Para que la gente lo conozca un minuto más. No, este, eh, sí, no hay, no hay muchos psiquiatras, no hay muchos médicos antropólicos disponibles, no. con, pero nosotros en, en la oficina siempre hacemos un espacio este, porque sabemos la necesidad de muchas personas, así que eh, siempre siempre que la persona pueda esperar un poco, pero nosotros no damos citas en cuatro, cinco, seis, siete meses. Nosotros lo máximo puede ser en una semana, pues, puedes conseguir una cita en mi oficina en Guaynabo. Yo estoy ubicado en Guaynabo, frente al centro de Bellas Artes, en un área este, bastante céntrica y accesible por las la vías. Eh, los teléfonos nuestros son el 787-517-517-7700. Gracias por este tema, gracias por sacar de su tiempo, doctor. Le agradezco mucho para nuestro público El Posillo Mañanero y toda la gente que nos sintoniza a través de todas nuestras plataformas de redes sociales. Que hay mucha gente que le está dando a compartir. Muchas gracias a todos los que le están dando a compartir, no. a todas esas chicas que estaban esperando este tema. Pues gracias a ti, Jackie, y gracias a todo, a todo el equipo de control. Mucha gente, esto es como la televisión, muchas personas escuchan a alguien pero saben que detrás de cuando uno está como moderador en radio en televisión hay un equipo que trabaja. Así que gracias a ti, a todo tu equipo y a todos tus radio escucha de muchas áreas de Puerto Rico que sé que llega la señal y que pues, están atentos a, a los programas y a tus entrevistas. Así que les deseo un buen día y gracias para ti. Regresamos en breve con El Posillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el doctor Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confunde sonidos y palabras, es momento de ver al doctor Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en carretera 107 frente al Legar Shell en Aguadilla. Su teléfono 78. 787-882-8585 y en Mayagüez, edificio médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. El doctor Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora. Natural Give, regalo de la naturaleza. Este fin de semana Mayagüez Sport te invita a disfrutar de la única pista off-road donde tú puedes probar desde el comienzo de la compra lo que es sentir un bronco, sea la Sport o la grande. Y este verano tenemos las mejores ofertas para ti. Recuerda que Mayagüez Sport tiene la variedad de modelos más grande de todo Puerto Rico en colores, modelos y estilos. Y digo esto porque también te la customizamos. Detalles llamando a Ahora al 919-0303. ¿Quieres la Bronco grande? Yo también la quiero. Hay que aprovechar porque este fin de semana tiene un bono especial de hasta 3 mil dólares. Solo si la compras este weekend en Macha Westford. 919-0303. 
para ti, para tu familia, para tu esposa, la Bronco Sport la tenemos con un bono especial este weekend de hasta 4 mil dólares. Es increíble, por eso de todo Puerto Rico compran su Bronco Sport aquí en Mayagüez Sport. Ya te dije, 4 mil dólares de bono y te la vas a llevar cero pronto, solo si la compras este weekend en Mayagüez Sport. Y te tengo otra super razón para llegar este fin de semana a Mayagüez Sport. Somos los únicos con la Edge. Ahora viene hasta All Wheel Drive. Tienes que ver y probarla. Recuerda que tenemos la pista off-road ready para ti y toda tu familia. A disfrutar Puerto Rico en una nueva Edge con 3 mil dólares de oro para que te la lleves hoy y no lo sigas pensando. Arranca, te espero en Maya Westford. Llama ahora 787-919-0303. Se te dañó el audífono o se te rompió el audífono, quizás se te perdió el audífono. Eso es una emergencia. ¿Sabes qué? En Audio Games of Puerto Rico, nuestras oficinas, tenemos los audífonos al momento. Si usted lo necesita, simplemente nos llama al 787-882-8585 en Aguadilla, 787-834-0660. Le damos una cita, le hacemos una prueba y se puede llevar su equipo. Top tecnología al momento. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Médico psiquiatra que nos acompaña esta mañana, Alfonso Madrid. Bueno, doctor, hay un tema. Tengo una duda este, que me quede en blanco de momento. ¿Es diagnóstico o es este, condición? El no dormir. ¿Verdad? Que ese es el tema que vamos a estar tocando hoy. Atención a la gente que nos está sintonizando a esta hora de la mañana en redes sociales y en radio. Este tema bien importante. El no dormir. ¿Es una condición o ya queda como un diagnóstico, doctor? No, eh, podemos considerarlo como una condición, pero es un diagnóstico ya en la clasificación de lo que utilizamos los psiquiatras y psicólogos en el mundo, tenemos una guía y definitivamente se considera ya una condición emocional como tal. Como tal. Ok, wow. Y cuando ya esta condición está, el insomnio, este, ¿por qué ella llega a darle al ser humano? ¿Es un defecto como tal? Porque hay personas que me dicen, es que yo nunca duermo, desde pequeño yo siempre me desvelo, pero hay personas que lo desarrollan después, ¿sabes? que tenemos de todo tipo. Esto, lo, uno lo desarrolla de nacimiento o lo va desarrollando después. Ok, yo, yo personalmente he escuchado en mi práctica, incluso en amistades que me dicen, bueno, este, me cuenta mi mamá que yo este, daba mucha candela para poderme quedar dormida. Parece ser que a veces hay una cierta predisposición a nivel del cerebro en el proceso de, de cómo se organiza el emocionalmente nuestra bioquímica para nosotros poder dormir. Pero en términos generales, hay muchas causas eh, que nos pueden llevar a padecer de, de insomnio, desde condiciones físicas, o por ejemplo, poner un ejemplo, dolor crónico, personas que tienen dolor crónico, obviamente les dificulta si tienen una lesión en la espalda eh, para poder conciliar aunque tomen medicamentos. Pero en términos general eh, quiero contar esta anécdota hace aproximadamente... Yo llevo 35 años como psiquiatra y hace aproximadamente como unos 25 años. En Puerto Ajá. Rico se hizo un estudio, una entrevista de una compañía eh, que promocionaba un medicamento que aún está en el mercado para que las personas puedan inducirse el sueño. Esa entrevista se realizó en Estados Unidos a través de teléfono, pero en Puerto Rico se realizó eh, de persona a persona, o sea, el face to face, de cara a cara. Y fue sumamente interesante porque presentamos este estudio a la comunidad médica y nos quedamos sorprendidos si hace 20, 20 y pico de años eh, se encontró de las entrevistas que se hicieron en diferentes puntos de la isla que aproximadamente sobre casi un 80% del puertorriqueño tenía problemas para dormir. Wow. Eh, yo, yo calculo que el día de hoy eh, nosotros tenemos que tener sobre un 85%, si no un 87% de, de problemas de insomnio. Es Vaya, muy me común yo, en la, un 90 sí. ya. 
Estamos por ahí, yo creo que sí. Estamos en circunstancia. <risa> yo no me, yo, sí, sí, si eso fue hace varios años, pues ya yo le pongo un 90, un 95%. Yo pienso que este, las personas hoy están viviendo, no sé si acelerados o muy preocupados para bueno, mira, que vengan eh, este eh, mood de no dormir. Sí. Eh, hay muchos factores so socio socioculturales, socioeconómicos, incluso sociopolíticos, eh, eh, sin traer de lleno aquí lo que era política. Todo ese aspecto de nuestra vida, del diario de vivir, va a influenciar en nuestro estilo y en nuestra manera de descanso y en la manera de dormir. El insomnio, como, como condición, como entidad psiquiátrica, tiene diferentes causas. Eh, las más comunes, más allá de las preocupaciones y los problemas, es que hay varias Muchas personas que realmente no se han dado cuenta que tienen una condición emocional o mental, pero nosotros vemos, es el síntoma, y quiero que escuchen esto, es el síntoma más común en la práctica de la psiquiatría dentro de una condición psiquiátrica. Y, y, y me expreso y lo aclaro, si a nuestro hospital, a nuestra oficina llega una persona, por ejemplo, con una depresión o pensando que tiene una depresión, de lo primero que la persona te va a decir, Doctor, me siento triste, pero, pero lo que más predomina a mí es que no puedo dormir. Trato de acostarme sí. temprano, lo hago, pero me despierto una o dos veces en la noche. Y cuando me levanto por la mañana tengo sueño y me quisiera quedar durmiendo. O sea, que hay un sinnúmero de situaciones sociales, familiares, sentimentales, económicas, académicas y profesionales, que te pueden llevar a, pues, a perder una noche o a estar... Eh, teniendo dificultad para considerar el sueño porque hay, una, hay, hay unos problemas, algo que tienes que resolver. Yo tengo problemas económicos, yo tengo problemas maritales, sentimentales. Okay. Ese, ese es un aspecto que, que eso, vamos a decir, es normal que una persona tenga dificultad por las preocupaciones. Pero el, el insomnio es mucho más común en términos generales cuando hay una condición psiquiátrica que no ha sido diagnosticada o que ya ha sido diagnosticada y tú vas por segunda o tercera vez a una oficina de un psiquiatra en X años o en un hospital. O sea que la mayoría de las condiciones psiquiátricas, y voy a poner un ejemplo sencillo, esquizofrenia, lo que, este, vamos a decir, no vulgarmente, pero lo que la gente llama en la calle el loquito de la calle, las personas que tienen esta condición psiquiátrica, que es hereditaria, y que tienen cierta forma de conducta, padecen de insomnio. Las personas que tienen depresión padecen de insomnio. Las personas que tienen otro diagnóstico o una condición que eh, antes se llamaba manicodepresivos o los que cambian de estado de ánimo, que hoy en día, pues, basado en un diagnóstico, se llama trastorno bipolar, padecen de insomnio. Las personas que tienen ansiedad generalizada van a padecer de insomnio. O sea que nos damos cuenta que en términos general, la gran mayoría de las personas con alguna condición emocional, uno o quizás el síntoma que más predomina y el que más angustia produce a una persona es no poder dormir. ¿Okay? Y entonces, si, si logramos que esa persona duerma, ¿podrá mejorar las condiciones que le llegan? Obviamente vamos a poner, qué sé yo, depresión o ansiedad, porque le, le llega porque obviamente no está, tampoco está durmiendo y tiene emocionalmente algo que resolver, pero ¿se podrá entonces arreglar? Este, la, sub, la próxima condición que desarrolla el no dormir? Sí, de, lo, lo principal que nosotros tenemos que hacer obviamente es eh, identificar bien, preguntar, evaluar bien desde cuándo no duerme, a qué hora usted se acuesta, a qué hora se levanta, usted se despierta varias veces en la noche, usted se despierta cansado, cómo es su productividad al día siguiente, las consecuencias de no poder dormir, problemas de concentración, problemas de atención, irritabilidad, posiblemente accidentes de automóvil, e incluso te puede llevar a la muerte porque te puedes quedar dormido. Pero mane manejar la depresión, este, curiosamente, eh, durante muchos años, nosotros, los médicos de todas las especialidades, hemos dado medicamentos hipnóticos, pero curiosamente hoy en día hay, hay estudios que te dicen tra trata de evitar los medicamentos para dormir, para inducir el sueño, porque tarde o temprano te van a crear dependencia y tarde o temprano tú vas a pagar un precio que es, paulatinamente vas a, vas a tener que ir perdiendo memoria. Pero claro, el psiquiatra y el que tiene experiencia, tenemos diferentes alternativas. Incluso, si diagnosticamos una depresión con un insomnio severo, 
la, el tratamiento primordial, obviamente, para su depresión es un antidepresivo, pero tenemos antidepresivos que tienen la, la, la facultad, tienen, 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 como quien dice, es esa capacidad de que a medida que tú vas mejorando en tu depresión, tu calidad de sueño la vas recuperando. Tengo que decir algo que yo digo muy personal y particularmente. Sí. El mejor el mejor regalo que tú le puedes dar a tu cerebro es descanso y dormir. Y me explico. Bueno, doctor, pero hay otras condiciones, hay otras cosas. Mira, todos nosotros en cualquier momento de una situación X tenemos grasa en el cuerpo y el cuerpo va a sacar de donde tenga la grasa para nosotros, ponerlo así, sobrevivir. Pero si usted pasa 48 horas, 72 horas, 2, 3 días, y he tenido personas que han estado incluso hasta 7 días, han terminado en un hospital psiquiátrico, porque después de 48 horas, o sea, tu concentración, tu atención, tu, tu conducta, tu irritabilidad, y los riesgos que tienes, también, también se convierte en que esta persona puede perder contacto con la realidad. Y si ustedes hacen un poquito de recuerdo... Ustedes verán que las películas de cine lo que hacen con, con el enemigo es de tratar de dejarlo que no duerma y mantenerlo Ajá. despierto para sacar la información. O sea, el, el no dormir te puede llevar a perder contacto con la realidad, a lo que llamamos psicosis, desorientación en tiempo, espacio, hablar incoherente, tener alucinación. O sea, el, el, el sueño es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu cuerpo, específicamente a tu cerebro. No. Qué interesante, sí. A mí me encanta dormir. Eh, sí, pero, y, y, y digo, y le digo a todas las personas que siempre visitan a Natural Gift que hay que descansar. Y cuando una persona padece de insomnio, me ocupa, me preocupa mucho porque realmente trae consecuencias graves si no puedes manejarlo desde temprana edad. Este tema es bien interesantísimo, doctor, fíjese que usted trajo algo a colación que ahora me hace pensar que quizás cuando ya es bebé, ¿sabes qué? Me, me mencionaste que a veces la madre decía, pues mira, es que es bien difícil para que se duerma el bebé y qué sé yo, a lo mejor de pequeño ya, ya, ya tiene algo en algún tipo, en algún tipo de nervio que viene afectado desde la cabeza, ¿no, ¿No piensa en eso? Científicamente. Bueno, este, eh, los que hayan escuchado, hay, hay lo que se llama un, un, un ritmo o ciclo circadiano. La noche se hizo para dormir y el día se hizo para trabajar, vivir, uh -huh. disfrutar y hacer eh, que hacer es que usualmente eh, tú no haces en la noche. Los únicos que usualmente tienen dificultades y, y parte de su trabajo son los médicos que hacemos guardia, las enfermeras. Uh -huh los que trabajan en, cas en casino, la policía, las enfermeras, los paramédicos en, en términos, y la policía en términos general. Todo este grupo de personas que he nombrado, tarde o temprano, incluyéndome yo, yo padezco de insomnio. Este, eh, tanto trabajo y tantas guardias modifican sí. el ritmo del sueño. Se supone que tú debes, tú debes ver el sol durante el día y, re y recibir rayos del sol. Pero si tú te cierras en una oficina oscura, que usualmente pasa que tú no ves el sol y tú sigues haciendo tu trabajo rutinario, lo que te, lo que tengas que hacer por tu, por tu profesionalismo o tu carrera, es que necesitamos lo que se llama la producción de melatonina. Melatonina es una sustancia que se produce y regula el ritmo del sueño. Lo importante ahora que se, se ha descubierto es que nos decían, tienes que acostarte a la misma hora no, ahora se determinó es que tienes que levantarte a la misma hora para, mm. tú tener, para tú tener un ritmo del sueño y regular el sueño también. Muchas veces tú puedes pasar 24 horas o se le dice al paciente eh, no duermes en 24 horas si estás teniendo problemas, no tomes café, no, no hagas una siesta para que vuelva a encajar el ciclo, el reloj y ya el cansancio te lleve a dormir y tú puedas volver a recuperar el ciclo. Claro, los medicamentos, eh, honestamente, no son recomendables. Puede que, sí tenemos medicamentos que son los mismos antidepresivos y otros medicamentos que no crean dependencia y que te van claro. a, a, a organizar. Y tú te tienes que organizar en lo que tú haces en la noche. Si tú te quedas viendo televisión hasta X horas. Si tú estás usando la computadora, si tú estás usando el celular, toda esa luz que se refleja, ya se va a mantenerse despierto. 
porque realmente tú lo, tú lo que necesitas es la, la oscuridad, el relajamiento, estar tranquilo y poder eh, tratar de iniciar el sueño. Así que hay una serie de factores y de ajustes que cada ser humano tiene que hacer para poder entonces volver a regular su ritmo de sueño. También tenemos las personas que roncan. Las personas que roncan usualmente es o porque tienen mucha grasa en el cuello o porque la forma anatómica, la forma de nuestra cara, es que, eh, nosotros debemos tener desde del cuello hacia el maxilar inferior por lo menos mínimo cuatro dedos. Si, te, eh, si tenemos menos de cuatro dedos, usualmente por tu forma anatómica, te vas a tener lo que se llama apnea del sueño, que es durante la noche, a menos que no estés semi sentado, tú vas a tener por lo menos entre 20 o 30 paradas de 1, 3 a 5, 10 segundos en que no respiras. Por eso a veces las personas que vienen a la práctica música del doctor tengo problemas para no dormir. Si tú observas cómo es el cuello, está obesa, obeso, lo primero que le dice, te recomendamos que rebajes de peso o si no te enviamos a hacer un estudio para que determine si tú tienes apnea. Apnea del sueño es que durante la noche tu, respira, tu respiración para X cantidad de veces. ¿Qué pasa? Que es un riesgo porque te puede dar un paro cardiorrespiratorio, eh, tener problemas de oxigenación, te aumenta la presión, al hombre le produce disfunción eréctil, o sea, tiene una serie de consecuencias y empiezas a perder memoria. Sí, y, y prácticamente empiezas a perder memoria y de ahí llega hasta el Parkinson también. Bueno, este, todas las enfermedades. A medida que, que si tú tienes este problema de, de anear el sueño que se resuelve, te ponen, un, te ponen una mascarita en la cara y te, se te envía oxígeno a una presión positiva, tú vas a dormir más rápido, tú te vas a sentir más descansado, tú vas a ver que el otro día tu mente está más clara, que tú puedes captar mejor las cosas, que tienes concentración, que tienes atención, que no estás soñoliento porque el que no duerme a veces en el día tiende entonces a quedarse dormido, en varias ocasiones durante el día, aunque sea en tiempos cortos, o tiene que estar tomando café para mantenerse despierto. Sí, sí. Es interesante, sí. Yo quiero que la gente se evalúe y que esta semana ponga en práctica cuando se acuesta a la hora que... Yo tengo A en una parte, que me levanto a la misma hora prácticamente todas las mañanas. Tenga o no tenga trabajo, ya yo me levanto a una hora en específico. Y obviamente es que me gusta estar con el público bien temprano, eso me activa y necesito estar temprano a la mañana ya de, de pie. Pero, sin embargo, sí me acuesto temprano y cuando me acuesto fuera de sí, no descanso igual. Así que ya yo hice mi ejercicio. Cuando yo duermo mis ocho horas, yo soy feliz. Me levanto con, como hoy, doctor, con una energía que me quiero quedar con, con el oeste entero. Pero es importante dormir y la gente que no está sintonizando a esta hora de la mañana, lo dice, no lo digo yo, lo dice un profesional de la salud. Así que es interesantísimo este tema tan importante. Doctor, usted recomienda que entonces visitemos a el médico este psiquiatra también para discutir este tema. Sí, eh, 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 puede ser puedes tener comunicación con tu médico primario, plantear al médico primario, no estoy durmiendo. Ahora, eh, cuando hablamos del de psiquiatra es que detrás del insomnio, detrás de la dificultad para dormir o tener una buena calidad de sueño, usualmente el psiquiatra te va a evaluar como médico y va, va a explorar. Va, y como digo, yo pregunto y pregunto como un fiscal para ver ¿Por qué es la causa del sueño? Eso es lo importante que tenemos que averiguar. No es coger y darte una pastillita para que tú duermas, porque la experiencia personal mía, la de mis colegas, es que detrás del problema de dormir o del insomnio, me acuesto temprano, me despierto dos y tres veces, me levanto cansada, cansado, casi siempre, escúchame, casi siempre, más allá de que descubramos problemas familiares, económicos, sentimentales, académicos, sí encontramos que hay una condición emocional puede ser pasajera o una condición que nunca se había diagnosticado. El ejemplo es depresión, ansiedad generalizada, eh, personas que le dan ataques de pánico. O sea, que en esa parte sí es importante eh, el, el psiquiatra. No quiero decir que cualquier médico primario o de familia pueda, pueda hacer el diagnóstico, pero muchas veces son ellos los que dicen, bueno, tienes problemas de sueño, pero yo creo que debes ver un psiquiatra 
porque me da la impresión que tienes algo más que la causa de, de, o sea, el claro. problema de no poder dormir. Así que en ese sentido, sí es recomendable realmente, porque muchas veces vas a llegar por insomnio y cuando hablas con tu psiquiatra, tu psiquiatra te explica, llenas cuestionarios, dice, wow, doctor, yo no sabía que yo tenía ansiedad generalizada. Ah, doctor, yo no sabía que estaba deprimida. Que va a estar deprimido no es que estar llorando y no querer levantarse de la cama. La gente camina por ahí y hay muchas personas alrededor tuyo y mío que no saben que tienen depresión. ¿Okay? Así que sí, sí es importante tener una buena evaluación como un médico psiquiatra y él determina, pues mira, si sí, tenemos insomnio, pero hay algo más. Vamos a tratar. ¿Pueden visitarle a su oficina? Está disponible ahora mismo. ¿Cómo dices? ¿Pueden visitarle a su oficina a las personas que estén padeciendo y que se identifiquen en estos momentos con lo que estamos hablando? Bueno, sí, yo tengo todavía disponibilidad de citas. Las citas para los médicos son siete meses y el, el 85, casi un 90% de los psiquiatras en la isla no aceptan, no aceptan pacientes nuevos, pero yo todavía tengo espacio y, y obviamente yo tengo personas que, que vienen del área y que vienen de diferentes puntos de la isla este, y que los ayudamos. O sea, que en ese sentido, hasta ahora sí... Gracias a Dios tengo espacio para ayudar a las personas, pero la mayoría de mis compañeros psiquiatras ya, ya dicen que no aceptan pacientes nuevos porque están súper llenos. Y el, los poquitos, poquitos que hay y que pueden darte una cita te la dan entre cuatro, seis, siete meses. Así está la situación. En general en la medicina, pero la psiquiatría está más difícil todavía. No hay psiquiatra. Somos 200 y éramos 450 antes. Wow. Hay que... Hay que valorar lo, los psiquiatras que quedan y hay que ver qué va a suceder con esto en la salud. Ese tema lo vamos a tocar próximamente. Doctor, gracias por estar conmigo en la mañana de hoy y sacar de su tiempo tan valioso para el público que nos sintoniza 8.52 en el Pocillo Mañanero, en las redes sociales, porque este tema es mega interesante. Y le seguimos llamando para que con su sabiduría pueda seguir ayudando a través de los medios de comunicación a mucha gente que yo sé que hoy el tema fue muy útil. Gracias bueno, a usted. Perdóname, cualquier cosa me pueden, me pueden localizar por, por Google, este, donde está, ah. pues, donde estoy yo, yo estoy ubicado en Guaynabo y pueden conseguir el teléfono ahí. Claro, ¿Qué? claro. ¿Y el número de teléfono lo digo? Bueno, sí, ¿no? este, 787-517-7777. Lo puedes anotar si alguien llama a la editora y este, tiene alguna necesidad, con mucho gusto, se comunica acá con la secretaria y la, ella le van a orientar sobre cómo trabajamos en la oficina y cómo podemos ayudarle. Perfecto, sí. muchísimas gracias. Que pase buen día. Igualmente para ti y para todos tus compañeros y para los que están en el estudio de la cabina. Muchas gracias. Sintoniza nuestra próxima edición de El Posillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que tengas un hermoso día de parte de la familia de El Posillo Mañanero. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el pasado programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunair Studios y sus dueños. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227 DR 93.3 FM, Aguadilla y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.